Welcome to Exams Daily YouTube channel. In this video, we will talk about the 21st March 2020. That is the important news. First, we will talk about Hindu Tamil news. We will talk about the first time in Hindu Tamil news. In Tamil, we will talk about the first time in Tamil. In the first time in Tamil, we will talk about the first time in Tamil. In the first time in Tamil, we will talk about the first time in Tamil. We will talk about the first time in Tamil. In the first time in Tamil, வேலிச்சியவோ கேரலா கரணடக ஆந்திர மண்டல எல்லைகளை இணைக்கும் சாலைகளை இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி அதாவது இன்னையிலிருந்து மார்ச் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரையும் மூடப்படுறதா தமிழக அரசு வெளியிட்ட செய்தி குறிப்புல வெளியாயிருக்கு நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் மாநில முதல்வர்களுடன் பிரதமர் மோடி ஆலோசனை நேத்து நடத்தியிருக்காரு கரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக அனைத்து மாநில முதல்வர்களுடன் பிரதமர் மோடி வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் நேற்று ஆலோசனை நடத்தியிருக்காரு இந்த ஆலோசனை கூட்டத்துல யார் யாரா பங்கேற்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷவர்தன் உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் பஞ்சாப் முதல்வர் அமரிந்தர் சிங் மகாராஷ்டிரா முதல்வர் உத்தவ் தக்கரே மற்றும் தமிழக முதல்வர் பழனிசாமி இவங்கனா அந்த கான்பரன்ஸ்ல வந்து பங்கேற்றாங்கன்னு சொல்லப்படுது வர இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இந்தியா முழுமையும் மக்கள் ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட உள்ள நிலையில இந்த ஆலோசனை கூட்டம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா கருதப்படுது நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தி ஒன்னாம் நிதி ஆண்டுல ஜிடிபி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பெர்சன்டேஜா குறையும் அப்படின்னு சொல்லி பிச் இப்போ தகவல் வெளியிட்டு இருக்காங்க கரோனா வைரஸால இந்தியாவில முதலீடுகள் மற்றும் ஏற்றுமதி சரியும் என்றும் நாட்டின் பொருளாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் என்றும் பொருளாதார ஆய்வு நிறுவனமான பிச் தெரிவிச்சிருக்காங்க இதனால ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தி ஒன்னாம் நிதி ஆண்டுல இந்தியாவோட பொருளாதார வளர்ச்சி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பெர்சன்டேஜா குறையும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க இப்ப கருத்து கணிப்பு வெளியிட்டு இருக்காங்க முந்தைய கணிப்புல ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தி ஒண்ணுல பொருளாதார வளர்ச்சி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜா இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு டு இருபத்தி ரெண்டுல இந்த பொருளாதார வளர்ச்சி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப வந்து இதை ரிவைஸ் பண்ணி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பெர்சன்டேஜ் வரையும் ஜிடிபி குறையும்னு பிச் வந்து நியூஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா எஸ் வங்கியில வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் பத்தாயிரம் கோடி முதலீடு செய்ய வாய்ப்பு இருக்கதா இப்ப வந்து தகவல்கள் வெளியாயிருக்கு எஸ் வங்கியை மீட்டெடுக்க குறைந்தபட்சம் இருபதாயிரம் கோடி தேவையாக இருந்த நிலையில பாரத ஸ்டேட் வங்கி உட்பட ஏழு முன்னணி வங்கிகள் எஸ் வங்கியில பத்தாயிரம் கோடி அளவுல முதலீடு மேற்கொண்டிருக்காங்க இதுல எஸ்பிஐ ஆறாயிரம் கோடி முதலீடு செஞ்சிருக்காங்க இது தவிர ஐசிஐசி பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி தலா ஆயிரம் கோடி முதலீடு செஞ்சிருக்காங்க ஆக்சிஸ் வங்கி அறுநூறு கோடி முதலீடு செஞ்சிருக்காங்க இந்த நிலையில இப்போ கார்லைல் கனடா புரூஃபில் டில்டன் பார்க் கேபிட்டல் உள்ளிட்ட வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் எஸ் வங்கியில முதலீடு செய்வதற்கான சாத்தியங்கள் இருப்பதா இப்ப வந்து தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு தினமணி நியூஸ் பேப்பர்ல என்ன நியூஸ் இம்பார்ட்டண்டா வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் சிவில் சர்வீஸ் நேர்காணல் தேர்வு இப்ப ஒத்தி வச்சிருக்காங்க குடிமை பணிகள் அதாவது சிவில் சர்வீஸ் நேர்காணல் தேர்வு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கதா மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் யூபிஎஸ்சி அறிவிச்சிருக்காங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் போன்ற குடிமை பணிகளுக்கு கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சிவில் சர்வீஸ் மெயின் எக்ஸாம் நடந்துச்சு இதுல தேர்ச்சி பெற்றவங்களுக்கு மார்ச் இருபத்தி மூணாம் தேதியில இருந்து ஏப்ரல் மூணாம் தேதி வரை நேர்காணல் தேர்வு நடைபெற இருந்தது இந்த நிலையில கொரோனா வைரஸ் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையா இந்த நேர்காணல் தேர்வு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கு இது குறித்த அறிவிப்பை நேற்று யூபிஎஸ்சி ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க நேர்காணலுக்கான மறு தேதி வந்து பின்னர் அறிவிக்கப்படும்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க நம்ம பார்க்க போற அடுத்த நியூஸ் என்னன்னா இந்திய கால்பந்து ஜாம்பவான் சொல்லப்படுற பி கே பானர்ஜி காலம் ஆயிருக்காரு இந்திய கால்பந்தின் ஜாம்பவான்களின் ஒருவரான பி கே பானர்ஜி உடல்நல குறைவுனால வெள்ளிக்கிழமை காலம் ஆயிருக்காரு பிரபல கால்பந்து வீரரான பி கே பானர்ஜி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல ஜகத்த ஆசிய போட்டியில கால்பந்துல தங்கம் வென்ற இந்திய அணியில இடம்பெற்றிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல ரோம் ஒலிம்பிக் போட்டியில பங்கேற்ற இந்திய அணியோட கேப்டனாவும் அவர் செயல்பட்டிருக்காரு கால்பந்து விளையாட்டுக்கு அவர் ஆற்றிய பணிகளை பாராட்டி ரெண்டாயிரத்தி நாலுல பிஃபா சர்வில பானர்ஜிக்கு சிறப்பு விருது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது நம்ம பார்க்க போற அடுத்த நியூஸ் என்னன்னா வீடியோக்களின் துல்லியத்தை இப்போ வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸும் யூடியூபும் குறைச்சிருக்காங்க இணையதளம் மூலம் வீடியோ சேவைகளை வழங்கி வரும் நெட்ஃபிளிக்ஸ் யூடியூப் ஆகிய வலைதளங்கள் தங்களது வீடியோக்களின் அடிப்படை துல்லியத்தை குறைக்க முடிவு செஞ்சிருக்காங்க கரோனா வைரஸ் அச்சம் காரணமாக கோடிக்கணக்கானோர் தங்களது வீடுகளில் முடங்கி இருக்கனால இணையதள பயன்பாடு அதிகரிச்சிருக்கு 
இந்த சூழ்நிலையில மிக துல்லியமான வீடியோக்களால இணையதள சேவை வந்து மந்தம் அடைவதால இதை தவிர்க்கிறதுக்காக இந்த முடிவு வந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கதா நெட்ஃபிளிக்ஸும் யூடியூபும் தெரிவிச்சிருக்காங்க நம்ம பார்க்க போற அடுத்த நியூஸ் என்னன்னா இலங்கை முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கு கரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக இலங்கை முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு வந்து பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரைக்கும் இலங்கையில அறுபத்தி பேருக்கு கரோனா வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில இந்த உத்தரவை இலங்கை அரசாங்கம் பிறப்பிச்சிருக்காங்க வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஆறு மணி முதல் திங்கட்கிழமை அதிகாலை ஆறு மணி வரைக்கும் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்ல இருக்கும் ஏற்கனவே கரோனா வைரஸ் காரணமா இலங்கை நாடாளுமன்ற தேர்தல் வந்து அடுத்த மாசம் நடைபெறுந்த நிலையில இப்ப அந்த தேர்தலையும் காலவரையின்றி ஒத்தி வச்சிருக்காங்க இப்போ நம்ம தினகர நியூஸ் பேப்பர்ல என்ன நியூஸ் இம்பார்ட்டண்டா வந்திருக்கு அப்படின்னு பாக்கலாம் ஊரடங்கு உத்தரவை தொடர்ந்து நாளை நள்ளிரவு பன்னெண்டு மணி முதல் ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படுது இது சம்பந்தமா தெற்கு ரயில்வே என்ன நோட்டீஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நாளை காலை ஏழு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை ஊரடங்கு உத்தரவு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில ரயில் சேவைகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கு அதில் இருபத்தி ஓராம் தேதி நள்ளிரவு பன்னெண்டு மணி முதல் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இரவு பத்து மணி வரை இயக்கப்பட இருந்த பயணிகள் ரயில்கள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது இதே போல விரைவு மற்றும் இன்டென்சிட்டி ரயில்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி காலை நாலு மணி முதல் இரவு பத்து மணி வரை ரத்து செய்யப்படுது இது சம்பந்தமான நோட்டீஸை தெற்கு ரயில்வே இன்னைக்கு வெளியிடுவாங்க நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற நியூஸ் என்னன்னா பள்ளி கல்லூரிகள் மூடப்பட்டதால மாணவர்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே டிஜிட்டலில் படிக்க அரசு வந்து ஏற்பாடு செஞ்சுருக்காங்க கரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் கல்வி நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில் மாணவர்கள் டிஜிட்டல் முறையில் பாடம் கற்பிக்க மத்திய அரசு ஏற்பாடு செஞ்சுருக்காங்க இதுக்காக மனிதவள அமைச்சகத்தோட திக்ஷா இ பார்த்தசாலா என்ஆர்இஓஆர் ஸ்வயம் ஸ்வயம் பிரபா போன்ற ஆன்லைன் கல்வி முறையை அறிமுகம் செஞ்சுருக்காங்க மத்திய அரசு குறிப்பாக இந்த திக்ஷா இணையதளத்தில் முதலாம் வகுப்பு முதல் பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் படிக்கும் மாணவர்களுக்காக பல்வேறு மொழிகளில் எண்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இ புத்தகங்களும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற நியூஸ் என்னென்னா நிலவுக்கு செல்லும் திட்டத்தை நாசா இப்போ நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க நிலவுக்கு மீண்டும் மனிதர்களை அனுப்பும் அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான நாசாவின் திட்டம் இப்போ வந்து தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கு கரோனா வைரஸ் பரவல் அச்சம் காரணமாக நியூ ஆர்லியன்ஸ் நகரில் இருக்க இந்த அமைப்போட தொழிலகத்தில் ராக்கெட் கட்டுமான பணிகளும் இப்போ தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கு இதனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டுக்குள்ள நிலவுக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் நாசாவோட திட்டத்தில் தாமதமாவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கதா கருதப்படுது நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற நியூஸ் என்னன்னா ஜி செவன் மாநாட்டை வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மூலம் நடத்த முடிவு செஞ்சிருக்காங்க கரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக ஜி செவன் மாநாட்டை வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மூலம் நடத்த அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் முடிவு செஞ்சிருக்காரு கனடா அமெரிக்கா இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் இத்தாலி ஜப்பான் மற்றும் ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகள் அடங்கிய ஜி செவன் மாநாடு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு உறுப்பு நாடுகள நடைபெறும் இந்த ஆண்டு வருகிற ஜூன் பத்துல இருந்து பன்னெண்டாம் தேதி வரை அமெரிக்கால நடைபெற இருந்தது இந்த நிலையில கரோனா வைரஸ் காரணமா இந்த மாநாடு ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலமா மாநாடு நடைபெறும் என்றும் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் தெரிவிச்சிருக்காரு 